Hello, my dears. Glad to meet you again. How are you? I hope you are happy and fine. I am happy and fine here. And welcome back to English class. I think you remember we are reading a memoir by Satyajit Ray, the famous, the greatest film man in India. And he, uh, we are reading his memoir. What do you mean by memoir? Or Makurup. And he is remembering the scenes uh, when uh, he shot for the uh, scene in his film with a tiger. Don't you remember? Okay, uh, we are reading uh, that memoir and we have finished the uh, first paragraph. Let's uh, continue reading. Are you ready? Shall we start? Okay, here we go. Yes, Project Tiger. What is the title of the memoir? Project Tiger. For let's go for the second paragraph. I realized how reverently these animal actors were treated when I happened to see the shooting of a film 20 years ago in Disney Studio in Hollywood. The main characters in this film was a large dog. I reached the studio to find that the shooting had not yet started. Okay. I realized how reverently these animal actors were treated. Reverently. What do you mean by reverently? Respectfully. Reverently. Say the word please. <coughs> Reverently. What is the meaning? Respectfully. Bahumanatodi. How reverently these animal actors were treated when I happened to see the shooting of a film 20 years ago in the Disney studio in Hollywood. Animal actors. And do you remember as Ray had said about two animal actors, two dogs. Lassie and Rin Tin Tin. Don't you remember? Lassie, a dog, a collie dog, and a Rin Tin Tin, an Alsatian dog. So uh, these are animal actors. And these animal actors were treated with respect. What do you mean treated? Treated. Treating doctor treating in a treating treated means How reverently these animal actors were treated. Nalabahumana Todiana. E animals in a Every day. When I happened to see shooting of a film twenty years ago in Disney studio in Hollywood. I hope uh, you have heard about Hollywood. Where is that Hollywood? Yes, it is the film city of America. Film city of America. I will show you oh, some pictures of Hollywood. Listen here. This is the city of Hollywood. It's in America, in Los Angeles, in California. California is one of the states in America. Uh, and Los Angeles is its uh, capital and in Los Angeles there is a city named Hollywood. This is the Hollywood city. And this is the uh, capital uh, records building in Hollywood. And you can see uh, some pictures here. And this is again the city, a street in Hollywood, a street in Hollywood where uh, the Kodak Theatre is situated. Kodak Theatre, do you know uh, where the Oscar awards are given away, uh, delivered in the Kodak Theatre. Uh, in Malayali got the Oscar award, don't you remember him, Rasul Pokuti? Yes. This is the back view of 
Hollywood. Here is Hollywood. Uh, this is the uh, fence. Really, it is the Chirikana Hollywood in it. This is the fence. Hollywood. Back view. Paragil in the view and a complete view. Agasha view and sky view. Hollywood city. This is the Dolby Theatre in Hollywood. Dolby Theatre. This is a uh, hotel in Hollywood in 1890. <coughs> no. This is the uh, view of Hollywood, sky view of Hollywood in 1922. 1922. All these are uh, studios in Hollywood. Sky view. Agashatan in the Nadunda in Urumbulepo the Ton and These are the studios, different studios in Hollywood. This is Nestor Studio in Hollywood in 1913. 1913. Extra Yes. Okay. So these are the this is the city of Hollywood. When I happened to see the shooting of a film 20 years ago in Disney Studio in Hollywood. Disney Studio. Disney Studio is one of the studios in Hollywood. I will show you over the inside of the Disney Studio. Do you want to see? Uh, listen here. studio to watch a shooting shooting with an animal okay 20 years ago the main character in this film was a large dog so uh, a, a film, film with an animal actor a large dog or maybe a large dog a big dog the main character uh, can you tell me a one word for main character protagonist Say the word protagonist. Once more, please. Okay. So the hero, the protagonist of that film was a large dog. I reached the studio to find that the shooting had not yet started. So when I reached there, the shooting was not started. The cameraman was getting the lights ready. The cameraman was getting the lights ready. It is, the, it is customary for actors to be present when the lights are arranged. It's customary. Customary. Say the word. Customary. See you in the garden. Namukadane kunaka vaitan donam. 
but that's not correct how can we uh, read that word customary once more customary customary means padiva padivai adha adana padiva it is customary for the actors to be present when the lights are arranged lights ok vekkumbo actors undavana there for they have to show the cameraman how they will walk or where they will stand in a particular shot so the actors would take their positions where where they will stand where they will walk etc avare nadakkunnadum avare nilkunna sthalam okka kaanikkende that is look at this word they t h e apostrophe l l how can we read it they will they will adinde they will enna rendu vaakinte short form aanu they apostrophe l l how can we read it they will how they will walk or where they will stand in a particular shot what is this word particular say the word particular once more what do you mean by particular pratyegam pratyegamaya particular shot aa oru pratyega shot il evada nikkum evu engotta nadakkum ennokke kanichu kodukana in the case of very famous stars this job is done by their standings this job is done by their standings ipo mohanlal ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ നിൽക്കും എവിടെ നടക്കും എന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ മോഹൻലാൽ ചെല്ലുമോ ഇല്ല പകരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതേ ശരീര പ്രകൃതിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥാ ഒരാളെ അവിടെ നിർത്തും എന്നിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അഭിനയിക്കാനാവുമ്പോഴേ ആര് വരുള്ളൂ നമ്മുടെ നായക നടൻ വരുള്ളൂ അതാണ് യൂഷ്വലി സാധാരണയായി ചെയ്യുന്നത് അവർ വലിയ താരങ്ങളല്ലേ അവർ വരില്ല പകരം അവരുടെ സ്റ്റാൻഡിൻ വോട്ട് വിൽ ബി സ്റ്റാൻഡിൻ നമ്മൾ ഡ്യൂപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ മലയാളത്തിലെ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഡ്യൂപ്പ് ഇട്ട് അഭിനയിക്കുക എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഡ്യൂപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ നായക നടനെ പോലെ അതേ ശരീര പ്രകൃതിയുള്ള ഒരാളെ വെക്കും ഏതാണ്ട് രൂപ സാദൃശ്യമുള്ള ഒരാൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂപ്പ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ അപ്പോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വെരി ഫേമസ് സ്റ്റാർസ് ദിസ് ജോബ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ സ്റ്റാൻഡ് സെ ദ വേർഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ A stand-in is usually a person who is physically similar to the real star. Who is physically similar to the real star. Physically. Shariram. Shariram gondha. Sadrishyam ullla. Rooba sadrishyam ullla. Or yale yana. Stand-in. In the cinema field. The stars themselves arrive. only when the lights are ready and it's time to take a shot okay now let's read its uh, malayalam version namak adhi mudhal first paragraph ot vaikka mrigangale upayogicha cinema nirmikkina karyathil hollywood ne tholpikkan aarkum kadiyilla ende kuttikalathe chila cinemagal njan orkunnu ava kore ere undayirunnu അതിൽ റിൻ ടിൻ ടിൻ എന്ന ഒരു അൽസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നായയുടെ അഭിനയം മനുഷ്യനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആകർഷണീയമായിരുന്നു പിന്നീട് ലസി എന്ന കോലി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട നായുള്ള മൂന്നോ നാലോ സിനിമകൾ ഞങ്ങൾ കാണാനിടയായി ലസിയെ കൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യിക്കാൻ സംവിധായകന് കഴിയുമെന്ന് തോന്നി പരിശീലനം ലഭിച്ച ഈ നായ്ക്കൾ സ്വന്തം നിലയിൽ തന്നെ പ്രശസ്തരായ താരങ്ങളായിരുന്നു അവർ സമ്പാദിച്ച പണം ഒരു യഥാർത്ഥ ചലച്ചിത്ര താരത്തിന് ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ ഒട്ടും കുറവുമല്ല അവരുടെ ഉടമകൾക്ക് ഒരു സിനിമയിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ എളുപ്പത്തിൽ നേടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഹോളിവുഡിലെ ഡിസ്നി സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരുപത് വർഷം മുൻപ് ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് കാണാനിടയായപ്പോൾ ഈ മൃഗങ്ങളായ അഭിനേതാക്കളോട് എത്ര ബഹുമാനത്തോടെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം ഒരു വലിയ നായ ആയിരുന്നു ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോയിലെത്തിയപ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ക്യാമറാമാൻ ലൈറ്റുകൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ലൈറ്റുകൾ ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ 
അഭിനേതാക്കൾ ഹാജരാകുന്നത് പതിവാണ് കാരണം ഒരു പ്രത്യേക ഷോട്ടിൽ അവർ എങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിൽക്കുമെന്ന് ക്യാമറമാനെ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് വളരെ പ്രശസ്തരായ താരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പകരക്കാരാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡിൻ അതായത് പകരക്കാരൻ ആകുന്നയാൾ സാധാരണയായി യഥാർത്ഥ താരത്തോട് ശാരീരികമായി സാമ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ലൈറ്റുകൾ തയ്യാറായി ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കാൻ സമയമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ താരങ്ങൾ എത്തുകയുള്ളൂ ഓക്കെ Here, in business studio, I noticed that a few actors were moving about in the set and on one side, standing quietly, was the protagonist, the same large dog. The cameraman shouted to everyone to take their positions, but the dog remained where it was. This puzzled me. Could it be that it was not recur recurred in the next shot? Okay. Here, in Disney studio, I noticed that, that a few actors were moving about in the set. No taste. What do you mean no taste? No taste. Sreti Jo. I noticed that a few actors were moving about in the set. Can you imagine that scene? Some actors were moving about in the set. Moving about, you know. And on one side, standing quietly, was the protagonist. Protagonist. What do you mean by protagonist? Say the word protagonist. Once more. Once more. Protagonist. Main character. Hero. Who is the protagonist in this film? Yeah, the same large dog. He was uh, standing on a side here. It is not a large dog, but really it's a large dog. Large dog. I will show you the large dog. Okay. The same large dog was standing in a side. The cameraman shouted to everyone to take their positions. The cameraman shouted. What do you mean shouted? ഷൗട്ടേഡ് ഉറക്ക പറയുക എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ അലറുക എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിലെ അർത്ഥം പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തേ ഉള്ളൂ ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഷൗട്ടേഡ് ദ ക്യാമറമാൻ ഷൗട്ടേഡ് ടു എവറി വൺ ടു ടേക്ക് ദിയർ പൊസിഷൻസ് എല്ലാവരോടും വന്ന് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ബട്ട് ദ ഡോഗ് റിമൈൻഡ് വേർ ഇറ്റ് വാസ് ദ ഡോഗ് റിമൈൻഡ് 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 Say the word, remind. Remind. Ninnu, thudarnu, avada thanne, thudarnu ninnu. Adha idha anengi ila. The dog remind, avada thanne ninnu. Where it was. This puzzled me. Puzzled, what do you mean by puzzled? Confused. Puzzled means confused. Say this word, puzzled. What is the meaning of puzzled? confused this puzzled me this confused me could it be that it was not recurred in the next shot could it be that it was not recurred in the next shot recurred say this word recurred once more recurred avashyam undavuga recurred okay could it be that it was not recurred in the next shot could it could ivide re l und c o u l d pakshe l ne nammal vaaikkanda l is silent could say the word could okay could it be that it was not recurred in the next shot what is the meaning okay listen here i will we will read the malayalam ivide studio ye കുറച്ച് അഭിനേതാക്കൾ സെറ്റിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരു വശത്ത് നിശബ്ദമായി നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ നായകൻ ആ വലിയ നായ ക്യാമറാമാൻ എല്ലാവരോടും അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നായ അനങ്ങാതെ അവിടെ തന്നെ നിന്നു 
ഇത് എന്നെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി അടുത്ത ഷോട്ടിൽ അതിനെ ആവശ്യമില്ലേ could it be that it was not required in the next shot okay next paragraph before i could ask someone a strange thing happened from nowhere appeared a little dwarf followed by another man carrying a heavy dog skin then to my perfect amazement the dwarf went down on all the fours on a chalk mark on the floor just like an animal and the dog skin was draped over him okay before i could ask someone a strange thing happened before munba before i could ask someone a strange thing happened strange or in be strange വിചിത്രമായ അപരിചിതമായ എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് മീൻസ് വിചിത്രമായ സ്ട്രേഞ്ച് സേദ വേർഡ് സ്ട്രേഞ്ച് ഓക്കെ എ സ്ട്രേഞ്ച് തിങ് ഹാപ്പൻ വാട്ട് വാസ് ദ സ്ട്രേഞ്ച് തിങ് ഫ്രം നോ വെയർ അപ്പിയർഡ് എ ലിറ്റിൽ ഡോർഫ് ഫ്രം നോ വെയർ വാട്ട് യു ബി നോ വെയർ എവിടെ നിന്നില്ലാതെ എങ്ങു നിന്നും അല്ലാതെ എന്നാണ് അർത്ഥം നോവയ വാട്ട്സ് ദ മീനിങ് എവിടെ നിന്നും അല്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം നോവയർ ഇവിടെ എന്തേ അർത്ഥമുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പിയേഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് വേർഡ് അപ്പിയേഡ് ഫ്രം നോവയർ അപ്പിയേഡ് എ ലിറ്റിൽ ഡോർഫ് ഡോർഫ് കുള്ളൻ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് വേർഡ് ഡോർഫ് കുള്ളൻ dwarf say the word please dwarf once more please dwarf kullan from nowhere appeared a little dwarf ingane nillade pettanu ivide athre ullu pettanu enne ullu artham appeared a dwarf or kullan manushan pokkam illatha kullan means pokkam illatha manushan followed by another man carrying a hairy dog skin hairy hair don't you know hair ah this is the hair idu sharirathu undavallo pattiya kandittille poodeyulla pattigal oru vaadu romamulla pattigala that is hairy dog skin romamulla oru nayeda tholumayi oru aalu vannu endirana nu nokka let's see then to my perfect amazement the dwarf went down on all the fours on a chalk mark on the floor then to my perfect amazement perfect what do you mean perfect complete perfect complete perfect say say the word perfect amazement amazement surprise amazement say the word amazement once more please amazement to my perfect amazement the dwarf went down on all the fours on a chalk mark look at the dwarf the manishan ana adeh endi do naal kaalil ninnu went down on all the fours four naal four all the fours naal kaalil four wheeler nokka kekittile or mean four wheeler naal chakramulla vahanangal ivide went on went down on all the fours നാല് കാലിൽ നിന്നു ഓൺ എ ചോക്ക് മാർക്ക് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ ചോക്ക് മാർക്ക് ചോക്ക് മാർക്ക് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എൻ അനിമൽ ആൻഡ് ദ ഡോഗ് സ്കിൻ വാസ് ട്രേഡ് ഓവർ ഹിം ട്രേഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് വേർഡ് ട്രേഡ് കവേഡ് ട്രേഡ് മീൻസ് കവേഡ് അവന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടു ഇപ്പൊ കണ്ട എന്താണെന്ന് തോന്നും ഈ പാപ്പട്ടിയാണെന്നല്ലേ തോന്നും ഈ നായയാണെന്നല്ലേ തോന്നുള്ളൂ just like an animal and the dog skin was straight over him then he crawled 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 then he crawled from one mark to another 
and the cameraman got busy with, busy with the lights from one mark to another and the cameraman got busy with lights busy terakkidaga adeh endu edu light ella kramikarikkunnadil sradhichu it finally dawned upon me that this dog was paid to be the dog's standing it finally dawned upon me dawn dawn means udikkuga nan artham dawn puleri prabhadam സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്ന സമയത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡോൺ മോർണിംഗ് അറിയാലോ അത് രാവിലെ ഡോൺ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മോർണിംഗ് ഇനി സന്ധ്യക്ക് പറയുന്ന വേറൊരു പേരുണ്ട് ഡസ്ക് ഡി യു എസ് കെ ഡസ്ക് ഇറ്റ് ഫൈനലി ഡോൺ ഡ പോൺ മീ എന്നിൽ ഉദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഡോൺ ഡ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഫൈനലി ഡോൺ ഡ പോൺ മീ ദാറ്റ് This dwarf was paid to be the dog's standing. So, can you understand? This dwarf is the standing of this large dog. That is, that dog is standing. 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 നമ്മുടെ സത്യജിത്രയെ പറഞ്ഞത് ഹൗ റെവറൻലി ദീസ് അനിമൽ ആക്ടേഴ്സ് ആർ ഹൗ റെവറൻലി ദീസ് അനിമൽ ആക്ടേഴ്സ് വെയർ ട്രീറ്റ് അപ്പോ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് ഡിസ്നി സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇവരെ കണക്കാക്കുന്നത് മലയാളം ഈ സംശയം ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും മുമ്പ് ഒരു വിചിത്രമായ കാര്യം സംഭവിച്ചു എവിടെ നിന്നോ ഒരു ചെറിയ കുള്ളൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം മറ്റൊരാൾ രോമമുള്ള നായത്തോലുമായി വന്നു അപ്പോൾ എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തറയിൽ വരച്ചിരുന്ന ചോക്കടയാളത്തിലേക്ക് കുള്ളൻ നാലു കാലിൽ നിന്നു ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ നായത്തോല് അവന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു പിന്നെ അവൻ ഒരു അടയാളത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് നായ നടക്കുന്നത് പോലെ നടന്നു ക്യാമറാമാൻ ലൈറ്റുകൾ ശരിയാക്കി പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കുള്ളന് നായയുടെ സ്റ്റാൻഡിങ് ആകാൻ പണം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓക്കെ ആ നോ ഐ വിൽ ഷോ യു ദാറ്റ് സീൻ ഹൗ ദ ഡോർഫ് ഈസ് വോക്കിംഗ് ലൈക്ക് Uh, like that uh, dog listen here i realized how reverently these animal actors were treated when i happened to see the shooting of a film 20 years ago in disney studio in hollywood the main character in this film was a large dog i really get started the cameraman was getting the lights ready It's customary for actors to be present when the lights are arranged so they have to show the cameraman how they will walk or where they will stand in a particular shot This is the large dog Here in Disney Studio I noticed that a few actors were moving about in the set and on one side standing quietly was the protagonist the same large dog the cameraman shouted to everyone to take their positions but the dog remained where it was puzzle me could it be that it was not recorded in the next shot before i could ask someone a strange thing happened from nowhere appeared a little dwarf this is the dwarf followed by another man carrying this is the dog skin a hairy dog skin then to my perfect amazement the dwarf went down on all the fours 
or a chalk mark on the floor just like an animal. The dog's tail was dropped over here. Now, here is the dog fish like a dog. Then he crawled from one mark to another and the cameraman got busy with the lights. It finally dawned upon me that this dwarf was paid to be the dog Stanton. Okay, so we are uh, stopping our class today here. Read the four paragraphs once more and read, record and post in the group. The, uh, the second, third and fourth paragraph. Now come back to our group, uh, we can discuss uh, your doubt and I have some questions for you from these paragraphs, okay. So see you in the uh, group and see you again in the class, till then, goodbye.